No other one? Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Good I hope everybody teacher. is okay tonight. Thank you. Okay. Well, it's 801. Thank you very much for your punctuality. Thank you very much for being punctual. Okay. Are you guys ready to start a class? Yes, we are ready. Okay. Good evening. Hi, good evening, Stephanie. Okay, people. Well, tonight we are going to continue with the daily routines, activities, and this is a vocabulary practice, okay? Uh, this class is uh, planned to practice the vocabulary we learned yesterday about the daily routines. Remember that the daily routines are activities that we do daily or every day. Maybe we do activities in the morning and maybe our work schedule is part in the morning, then I have lunch and then I go back to work, I finish work and then I go home, right? Okay, then we maybe could divide the day right into the parts we need to divide them uh the days right because because um maybe you don't do the the same activities in the morning as you do in the afternoon okay maybe in the afternoon you do different things that in the morning so we want to describe the activities we do during a work day. We have two different uh, kind of days. We have weekdays and we have weekends. Remember, weekdays, weekends. Okay, so if we have weekdays, okay, if we have weekdays, we are talking about Monday, Tuesday, okay. We are talking about Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday, okay? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Those are weekdays, okay? Weekdays. Yeah, weekdays. And Saturday and Sunday, they are weekend, okay? The weekend, weekend, two days, Saturday, Sunday. Weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Weekdays from Monday to Friday. Weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, weekend, Saturday, Sunday. Okay, now you guys tell me what are the weekdays? Mm -hmm. Weekdays. Monday. 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 
To stay. 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 Okay, these are weekdays. Weekdays. Mm -hmm. Okay, again, let's say the weekdays. Monday, 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 Tuesday, Wednesday, Friday, Friday. Okay, and two days on the weekend. Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Sunday. Okay, Saturday, Sunday, Saturday, Sunday. Okay, uh huh. Uh, in the calendar. We are going to find that the week starts on Sunday, okay? It, the, uh, the calendar has Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, okay? From Sunday to Saturday. They are separated, okay? So we say Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, okay? There are seven days in a week. There are seven, look, seven days in a week, okay? What day goes after Wednesday? What day goes after Wednesday? Thursday. Thursday, yes, Thursday. Vale, vamos a aprender este sonido. Miren, este sonido es muy importante en inglés. Ok, la TH, a ver, si decimos el 30, tenemos que usar la TH, ¿verdad? Si decimos el 13, tenemos que usar la TH, ¿sí? Entonces, este sonido es como que estuviéramos haciendo una Z, de zapato en español de España, ¿verdad? Así que sacamos la lengua entre los dientes, así, y soplamos. A ver todos, I want to see you. Quiero ver a todos haciendo ese sonido. A ver, no veo, no veo. A ver, ¿todos haciendo el sonido? A mí no me ve, teacher. No se mira, voy a ir. No, no la veo, Débora, no hay problema, pero usted hágalo, ¿ok? Así como nosotros. Eso. Han escuchado personas que, bueno, tienen el problema de que no pueden hacer la letra S normal como nosotros, ¿verdad? A veces hay personas que eh, para todo eh, tropiezan la letra S, ¿verdad? Ese es el sonido que debemos imitar para hacer esta TH, ¿verdad? Para hacer esta TH. Entonces, este sonido acá sería Thursday. Miren, Thursday, th Thursday. A ver todos. Thursday. 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 Mm -hmm. Thursday. Thursday. Exactly. Thursday. Y es muy diferente, ¿verdad? A este otro que decimos Tuesday. Miren, este es Tuesday. 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 Es como que lo, como que lo pronunciáramos con la Z. Exactamente, este Thursday lo pronunciamos como que fuera la Z de zapato en español de España. ¿Ya? Yeah? Ok. Ajá. Entonces aquí decimos Thursday. Y este es Tuesday. Miren, tenemos que hacer la letra T. Tuesday. Tuesday. Miren. Y este, el número 4 es Thursday. Muy diferente, ¿ve? Thursday. Thursday, ¿ok? Thursday. Uh -huh. Bien, vamos entonces a decir los weekdays. Weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and the weekend, Saturday, Sunday, 
okay? The weekend, Saturday, Sunday. The weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And then the weekend, Saturday, Sunday. Vamos a ver, Carlos Francisco, tell us the weekdays. Weekdays. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Weekend. Saturday, Sunday. Very good, Carlos Francisco. Isabel, the weekdays. Monday, Thursday. Este es Tuesday. Empezamos con Tuesday. una T. Tuesday. Tuesday. Mm -hmm. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. Friday. Friday. Ahí no Friday. tenga miedo. Usted abre la boca y diga Friday. Okay, Friday. Mm -hmm. Now, the weekend. Saturday. 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 Sunday. 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 Exactly. Very good. Alma. From Monday to Sunday. Go ahead. Sunday. Mm -hmm. Se lo digo todos. Yes, please. Okay. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Very good. Ahora digámoslo con ritmo, ¿ok? Vamos a decirlo con ritmo así, haciendo con la mano. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Vamos todos. Eso, hasta yo miraba que le querían ya hacer así, ¿verdad? Monday, Tuesday, Wednesday. Si sí, lo pico con ritmo, me gustó, me gustó. Ok, vamos a ver, todos con ritmo, con un aplauso. Everybody clapping once. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. What uh, day goes after Monday? Tuesday. Exactly. Tuesday. Miren. Tuesday. T. Tuesday. Tuesday. All right. What um, day goes after? Saturday. Sunday. 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 After. After. Yes. Yes. Okay. I will say two days and then you say the next. Okay. I will say Monday, Tuesday. Thursday, Friday. Saturday. Sunday, Monday. Tuesday, Monday. Tuesday, Tuesday, uh -huh. Tuesday. Wednesday, Thursday. Friday. Okay, Saturday. Sunday. Very good, very good. Ahora vamos a ir para atrás, okay? Vamos a ir backwards. I will say Sunday, Saturday. Friday. Okay, Thursday, Wednesday. Tuesday. 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 Very good, very good. Ahora vamos a hacer así. Vamos a decir dos, dos, dos y regresamos al primer día, ¿ok? Vamos a ver entonces. Monday, Tuesday. Wednesday. 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 Tuesday. Friday, Saturday. Sunday, Monday. Monday. Very good, Monday. very good. Ahora con ritmo otra vez. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, very good. Again, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, there you are, there you are, guys. A ver, ¿quién me los dice? ¿Quién me los dice? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ajá. Solo uno, solo uno porque se traba la aplicación. Muy bien, Fernando. Vamos a ver, Fernando, Fernando. Ajá. 
Enrique, Fernando Enrique. Uh -huh. Ok, pero póngamelo, ¿dónde está? Ah, no, si está la bien. idea es que lo digamos <risa> así, <risa> vaya. Nosotros le ayudamos en la que <risa> se quede, vaya. Todos le ayudamos, vean. Va, vamos a ver. Pues. Okay. Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. 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 Uh, ahí es Saturday y Sunday. Yes, very good, very good. Vaya, vamos a ver, Jacqueline, yo sé que quiere participar, la veo muy animosa. A ver, Jacqueline, digamos los días de la semana, vamos a ver. Ayuda porque me olvidé. Ok, todos le vamos a ayudar, ¿verdad? Todos le ayudamos, vamos, Jacqueline. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday. Okay, mire, y no necesito ayuda. Vale, vamos a ver. Monday y luego es Tuesday. Acuérdense que es Tuesday, ¿ok? No es Tuesday, es Tuesday. Uh -huh. Tuesday, Tuesday. Ok, vamos a ver entonces. Yo voy a decir un día y ustedes dicen el que sigue, ¿sí? Ok, yo voy a decir Sunday. Monday. Monday. All right, very good. I will say Wednesday. Thursday. Tuesday. Yes. Friday. Saturday. Saturday. Yes. Very good. Tuesday. Friday. Wednesday. 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 Okay. Very good. I will say another day. Thursday. Friday. 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 Yes. Friday. Okay. What day is it today? What day is it today? Today is Thursday. Thursday. Very good. Today is Thursday. Yeah. Today is Thursday. Okay, then. Now, we are going to remember the activities we learned yesterday. Because when we talk about daily routines, we usually start from the time that we wake up. Okay? Usually when we wake up, we start our day. What do you do when you wake up? What do you do when you get up? What do you do after you get up? Um, what do you do? Do you take a shower? Do you take a shower? Yes, of course, yeah. teacher, yeah. <laughs> <laughs> okay, no problem. It's okay if you don't take a shower in the morning. Ah, <laughs> yes, it is a problem, right? It is a problem. <laughs> okay, but no, it's okay. Bien, vamos entonces a ver ese vocabulario, ¿sí? Vamos a... Pasar estas... Um... Ok, voy a abrir, este es un sitio de internet externo, sí, y vamos a practicar un poquito el vocabulario. We will practice the vocabulary. Yes, thank you. Oh my goodness. No sé por qué siempre me pasa lo mismo. A ver, vamos a ver. ¿Están listos? Para tomar la asistencia. We will call the attendant. So please everybody remember you have to turn your camera on. Turn your camera on. And when you hear your name, you say present. Okay. Alma y Emilia Hernández de Vázquez. Presente. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Presente. Carlos Francisco Alfaro de León. Presente, ¿Sí? um, Débora y Amilet Campos Cortés. Gracias, teacher. Solo okay. que creo que la me olvidó. 
Okay, no problem. You can just turn your microphone off. Fernando Enrique Martinez Macin. Present teacher. Okay, Fernando Noel Mauricio Cintigo. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present. Jacqueline Lisette Martinez de Vázquez. Present teacher. Okay. Um, José Antonio Campos Rivas. Marcos Alejandro Coreas Reales. No present. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present teacher. Okay. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Okay. Okay. Bien, como les decía, vamos a ver unas worksheet, um, um, perdón, unas flashcards para practicar un poquito el vocabulario. Okay. Este es un sitio de internet externo. Ok, entonces las tenemos por acá. Did you listen? Brush your hair. Brush your hair. Brush your hair. Ajá. Brush your teeth. Brush your teeth. Again, listen. Brush, brush. Mm -hmm. Por aquí arriba les aparece ya escrito. Pónganle cuidado ahí cómo les va a ir apareciendo. Miren, vamos a ver esta. Do your homework. Do your homework. Listen. Listen. Do homework. Do homework. Do homework. Okay. Which one is this? Dry your hair. Dry your hair. Dry your hair. Eat breakfast. Breakfast. Listen. Eat breakfast. Eat breakfast. Which one do you think it is? Dinner. Eat, eat, eat dinner. Eat dinner. Eat, eat dinner. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Vestirse. Get dressed. Go home. Go home. Go home. Uh -huh. go, go to the bathroom. Go to the bathroom. 
Go to the bathroom. Go to the bathroom. Go to the bathroom. Uh huh. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Go to school. Go to school. Go to school. Go to school. What is she doing? What does she do? Go to sleep. Make your bed. Make your bed. Hacer la cama, ¿verdad? Ordenarla, arreglarla. Make the bed. Make the bed. Make your bed. Taddy, yes, Taddy. He's Taddy's. Taddy. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Take a bath. Okay. Take a bath. 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 Take a shower. Yes. Take a shower. 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 Mm -hmm. Wake up. 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 What does he do? He washes his face, right? Wash, Wash your, face. your face. Wash your face. Wash your face. Wash your face. Wash, Wash your face. Your face. Wash your face. Veamos cómo unen los sonidos. Ok, esta era la primera. ¿Cómo era esta? ¿Se acuerdan? Brush your hair. 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 A ver. Brush your hair. Brush your hair. Brush your hair. Ok, next. Brush your teeth. Exactly. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. What does she do? Homework. Do 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 homework. Mm -hmm. Dry your hair. your hair. Dry your hair. Dry your hair. Dry your hair. Dry 
your hair. Dry your hair. Dry your hair. Dry your hair. Eat breakfast. Breakfast. Eat 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 breakfast. Mm -hmm. Este es el momento que deben de aprovechar para imitar. Imitate. Eat. Eat dinner. Eat dinner. A ver. Eat dinner. 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 Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Eat lunch. Get dressed. 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 Go home. Go home. Go home. Go home. Go home. Go home. Go to the bathroom. Go to the bathroom. Go to the bathroom. Go to bed. 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 Go to school. Go to school. Go to school. Go to school. School. Go to school. Go to school. Go to school. Make your bed. Yes, make your bed. 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 Study. Study, yes. Study. 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 Take a bath. 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 Take a shower. 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 Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wash your face. 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 Ok, y esta era la primera. A ver, ¿quién recuerda la primera? Brush your hair. Yes, brush your hair. Brush your hair. Brush your hair. Very good. Very good. Ok, so here we are. We know some vocabulary about the activities we do every day or we could say every morning before going work. Uh, before we go to work, we get prepared. We prepare ourselves. You wake up, you get up, you take a shower, you get dressed, you eat breakfast, you go to work, and what what do you do next? You go to work and then? 
ahí comenzarían las actividades que usted hace en el trabajo, ¿sí? Entonces, ahorita hemos aprendido vocabulario de lo que hacemos antes de llegar, ¿verdad? A nuestro trabajo, ¿sí? So, things we do at home, usually. Take a, bath. Take a bath también puede ser. Take a bath. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, this is your video conference number nine. And in this conference, we want to continue with the daily routine activities to practice the vocabulary. But let's see what is the objective of this class then. If we want to practice the vocabulary, we want to apply the third, uh, the third person verb form. Ahora queremos practicar la tercera persona, ¿verdad? Del tiempo presente. Quiere decir que vamos a tratar de identificar las actividades que hago yo y las actividades de alguien más en mi trabajo. ¿Ok? So, at the end of the class, participants will be able to talk about their own daily routine and someone else's. ¿Ok? Your daily routine and someone else's daily routine. ¿Ok? This is what we are going to do. And in our agenda, we have the feedback about activities and jobs. We want to answer the question, what's your daily routine? And identify how to ask for the routine of someone else. Okay. Then we want to answer the question talking about the activity activities and the time activities and the time we do the activities or someone else does someone else does those activities so we want to write a paragraph we want to write a paragraph with my daily routine and the activities someone else does and my job okay so let's start with the feedback let's start with the feedback ahorita vamos a comenzar haciendo un poco de eh, la remembranza verdad or recalling stop sharing just give me one second Y vamos a practicar un poquito la pregunta que aprendimos ya desde el primer día de what do you do, ¿verdad? What do you do? Then we answer with our occupation. Respondemos con nuestra ocupación, pero también respondemos con la actividad principal de, nuestra, de nuestro puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a ver... Por acá. Esta sería nuestra actividad. Uh -huh. Ok. Esta sería nuestra acti la actividad y la profesión. Ok. What does she do? Pero lo vamos a hacer así. What's her job? What's her job? ¿Cuál es esta profesión? ¿Cuál es este trabajo? Dentist. 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 Ok, she's a dentist. All right. Entonces, vamos a preguntar, what does a dentist do? What does a dentist do? What does a dentist do? Ayer veíamos que hace un dentista. A ver, ¿quién recuerda? Who remembers? What does a dentist do? 
¿Qué hace un dentista? What does a dentist do? A ver, a dentist treats diseases of teeth. ¿Ok? A dentist treats diseases of teeth. Bien, esto es si contestamos tal como, como me preguntaron. Pero yo también lo puedo decir los dentistas, ¿verdad? Yo también puedo decir esto en plural. Entonces, en plural sería de esta manera. Miren, en singular es a dentist, one dentist. Y tengo que usar la tercera forma de, perdón, la tercera persona de el verbo en presente. Pero ya cuando es en plural, es como que yo dijera they, ¿verdad? Entonces, dentists. Aquí ya no lleva letra S porque vuelve a ser en plural la forma base del verbo. Dentists treat diseases of teeth. Vemos la diferencia de las dos oraciones. Esta es oración singular, hablamos de un dentista y en esta hablamos de los dentistas. Entonces, la actividad que vamos a hacer ahorita es, yo muestro la figura Muestro la pregunta y ustedes dicen la respuesta, ¿ok? Bien, vamos a practicar con esta misma antes de entrar a las demás. Bye. Yo les presento the picture, then the question, and you answer. What does a dentist do? A dentist. Ajá, uh -huh. go ahead, Fernanda Enrique. A dentist. Y ahí lo demás. <ríe> Ajá. Ok. A ver, digámoslo, digámoslo. No tengamos miedo, a que esto es lo que vamos a, a hacer ahorita. Three diseases of teeth. Very good. Ahora, en plural. Dentistis. Dentistry. Sí, diseases of teeth. Very good, very good. Bien, ¿estamos listos? La siguiente ustedes solitos la van a hacer, ¿ok? Vamos. Entonces, this is your turn. Let's look at the picture. And I will show the question. What does a nurse do? Mm -hmm. A nurse. Ajá. A nurse. A nurse. Care. Ajá, ajá. A nurse. Uh, care the patient. All right, very good. A nurse helps sick people. She takes care of patients, ¿ok? Takes care of patients. Si me hubieran dicho así como me dijo Alma ahorita, está correcto, ¿sí? Solo que acordémonos de que en singular vamos a utilizar la forma singular del verbo, ¿verdad? Ok, vamos a la siguiente. What does an accountant do? What does an accountant do? Uh, accountant my, uh, maintains, ay, me cuesta pronunciar, financial <laughs> record. Okay. An accountant keeps or maintains, very good, financial records. Financial records, very good. Ahora, en plural, en plural. Accountants keep. Mm -hmm. Ok. Vamos a ver, quiero verlos por lo menos moviendo su boca por ahí, que no los veo eh, oh. integrados en la actividad, jóvenes. Vamos. Accountants en plural, en plural. Accountants, 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 accountants
Financial records. Financial records. Okay. Accountants with financial records. Very good. Vamos a la siguiente. Let's go to the next one. It's in plural because there are three over there, right? So, what do soccer players do? What do soccer players do? Celebrate a goal. Aha, aha. Can you repeat, please? They are celebrate a goal. Okay. Soccer players score goals. Yes, very good. Soccer players score goals. They play soccer because that's their job. They play soccer. All right. What do soccer players do, Veronica? Soccer players score goals. They play soccer. Very good. Very good. A ver, Carlos Edgardo, please repeat. What do soccer players do? Soccer players score goals. They play, so they play so soccer. Soccer. All right. Very good. Soccer. Very good. Mm -hmm. Okay. Let's go to the next one. Okay. What does a taxi driver do? What does a taxi driver do? Mm -hmm. Everybody thinking and saying. Tax, a taxi drive, go street. Uh huh. Mm -hmm, mm -hmm. But what does he do exactly? Mm -hmm. ¿Alguna idea? Sí, sabemos, pero no en inglés. Bueno, díganmelo así, díganmelo así, no importa. A ver. Eh, Transporta pasajeros. Okay. Ah, bueno. Ahora digamos eso en inglés. Yeah, it's easy, it's easy. Come on. You can do it, you can do it. Subject, verb, and complement. The subject, a taxi driver. The verb. Transport. Ajá, ajá. What or who? A clients. Clients, clients. Si decimos en plural, no decimos oh. a, ¿verdad? Mm -hmm. Ok, veamos la que tenemos por acá. A taxi driver picks up and delivers customer from origin to their destination place. Esta ya está sumamente elaborada, ¿ok? Aquí ya tenemos, digamos, toda la descripción. Pero ustedes lo resumieron súper bien. Eh, pusieron, a taxi driver transports clients. That's it, right? That's it. Obviously, from origin, okay, de un punto de partida, to their destination place, hacia su destino, ¿verdad? Entonces, a taxi driver picks up, recoge, ¿verdad? O va a traer... Y también los lleva, ¿verdad? Los lleva o los va a dejar, ¿sí? Picks up es que lo recoge en un lugar. And delivers, el verbo delivers. ¿Quién sabe qué es delivers? A domicilio. Eh, repartir, irselo a dejar. Exacto. Ajá. Entrega, muy bien, muy bien. Ajá. Es repartir, ir a dejarlo al domicilio. Muy bien. Entonces, delivers es llevar a, ¿ok? Llevarlo al lugar donde debe llegar, ¿sí? Y también se puede traducir como entregas, deliveries, ¿verdad? Delivery. Ok. Bien. Vamos entonces a completar este ejercicio. Complete writing the subject's occupation or profession. Ok, nos dan la descripción de la actividad y vamos a decir qué profesión es. Ok, vamos a ver number one. Mrs. Delaware teaches mathematics at school. She's a... Teacher. Teacher. 
mathematics mm -hmm. teachers. Very good. Mm -hmm. She's a, vamos a decir acá, podemos decir math teacher. Okay. Math teacher. Mm -hmm. math teacher. The subjects, uh, todas las materias de la escuela, de la universidad, se escriben con mayúscula. Okay. Math teacher. Okay, Mr. Smith collects payment for merchandise. His a payment. He's a payment collector. Collector, mm, not exactly. Cashier. Cashier? cashier, yes, a cashier. Very good, un cajero, verdad? Okay. Vamos a ver. Number three. Mr. Fisherman maintains financial records. Accountant. He's accountant. An accountant. Accountant. Ajá, no es account, es accountant. Accountant. ¿Mm? Abramos así a, ah, ¿verdad? Accountant. Vamos a ver number four. A ver, ¿quién me lo lee completo ya con todo y la respuesta? Vamos. Very good. Ok, number five. We are student English. Mm -hmm. There are student. Where? There are student English. Okay. Exactly. English students. Okay. Mm -hmm. English students. Mm -hmm. We study English. That's our activity. So we are English students. Okay. We're English students. Number six. Mm -hmm. I drive trucks. I drive trucks. I'm a. I'm a driver truck. A truck driver. Primero decimos lo que maneja y después driver. Ok. Si por ejemplo manejara un bus y dijera I drive buses, ok, I'm a bus driver. I drive taxi, I drive a taxi, then I'm a taxi driver. Ok. Primero lo que maneja y después el manejador ¿verdad? o driver. <laughs> ok, el conductor. Bien, number seven. Number seven. Olivia, Olivia arranges. Meeting and answer the phone. And answer the reception. Is a reception. Okay. Mm -hmm. uh, next, actually, she doesn't receive the clients, right? So, me iría más que es una assistant o una secretary, ¿verdad? Pero, okay, vamos a ponerle como ustedes me dijeron. Sin embargo, yo creo que sería una secretary. Okay. A receptionist. Okay, number eight. Does employer employees man, employees manufacturers the the product. Manufacture, manufacture the products. Aha, uh -huh. they are or their. They, they are. Uh -huh. Assemblies. Oh, very good. Uh -huh. Assemblers. They are assemblers. Aha, uh -huh. pero como ya tenemos el verbo acá, manufacture, bien podríamos decir they are. Manufacturers, okay, manufacturers, okay, 
They are manufacturers. Podemos decir assemblers. Si ellos eh, arman las piezas ya elaboradas, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Podemos decir cualquiera de los dos y los dos estaría bien. Is there any question so far? I only want a, a question. Tell me. What is the difference between teacher and professor? Well, actually, both teaches, right? But the professor um, is like if he's got a mastery. Como que tuviera una maestría, ¿ok? A professor. Eh, no es como el sistema nuestro, ¿verdad? Que un profesor es como un profesorado es de tres años y ya estuvo, ¿verdad? Eh, no, a professor en este caso primero hace su licenciatura, ¿verdad? O su eh, MBA y luego hace su eh, profesorado, que sería como un mastery, ¿verdad? Un master. Uh -huh. Es diferente. Okay. Uh -huh. ok. Lo que nosotros llamamos acá esta carrera que es MEU. -E 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 no sé si ya se la pueden esa carrera. Eh, eh, sería maestría en educación universitaria. Ok. Bueno, algo así es un profesor. Pero especializado en... El área, ¿verdad? Puede ser physics professor, puede ser chemistry professor, law professor, etc. Okay. okay, people. So let's continue with the daily routines. Now we remember the professions. We know how to say the activity and what profession uh, do they do or the job position they have in their jobs. So now we want to talk about the routines, right? We want to talk about the routines. And uh, usually we're asking and answering, ¿verdad? Casi siempre estamos eh, preguntando y estamos contestando, ¿verdad? Entonces... <clears throat> Vamos a recordar la conversación que tuvimos el día de ayer al final de la clase, que eran Cindy and they were talking about Katie's schedule. Remember? About Katie's routine. So to, let's talk about the activities of Katie and let's practice the conversation. Practiquemos esa conversación en este momento. Vamos a recordarla. So please go to page number 21. And think about your own daily routine too. Okay, here we are. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on friday she arranges meetings she's so busy and on weekends okay vamos a escuchar a stephanie with a ver let's listen to stephanie and carlos edgardo okay stephanie is janet and carlos edgardo Siempre será Carlos Edgardo, pero va a ser la parte de Cindy, ¿sí? Ok, vamos a ver. You may start, Stephanie. Good morning, Carlos. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. 
His schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Um, what do what does she do the other day? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges me. She's too busy. Um, on weekends. And on weekends, right? Remember that okay. it is a question. And on weekends. Very good. Okay, people. Nos vamos a ir al breakout room. Okay. And in the breakout room, we will practice the conversation, but at the same time, we want to complete this chart. Queremos completar este cuadrito que tenemos acá. It says, read the conversation again to complete the chart with Katie's information. Also, what other activities do you think Katie does in the other days of the week? Okay. Vamos entonces a poner qué actividad hace on Monday. What does she do on Monday? What does she do on Tuesday? What does Katie do on Wednesday? What does Katie do on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday? And we want... we uh, we can add some other activities, ¿ok? Podemos agregarle otras actividades que nosotros creamos que Katie podría realizar en los otros días de la semana, ¿sí? En los que no hay ahí descrito eh, qué hace, ¿ok? Entonces, vamos a practicar la conversación y luego vamos a completar la tablita, ¿verdad? Complete, I mean, I'm sorry, complete the chart after, after you practice the conversation. So. Vaya, eh, la indicación es que van a ir a practicar la conversación y luego van a completar esa eh, tablita con las actividades que hace Katie en los días que está descrito y luego va a agregar actividades usted en los días que no hay una actividad descrita. Esa es una cosa. Entonces, mi sugerencia es que si ustedes terminan rápido, vuelvan a practicar, ¿ok? Para que... Eh, aprovechen el tiempo en que van a estar por allá, ¿ok? No se detengan y decir, ah, es que ya finalizamos, ya lo hicimos dos veces. No, sígale, sígale, porque en la práctica está el que lo puedan ustedes después eh, tener con facilidad, ¿verdad? Ustedes lo, entre más practiquen, mejor, ¿verdad?
¿Quién es Katy? Me imagino que se vendrá con según la conversación o no. Pero ya no es ¿Qué dice? Hello, teacher. No, no es la teacher. Hello, how's it going? Yes, it's your teacher. Hello, teacher. Teacher, hey. y va a ser según la conversación lo que vamos a tener que llenar la tabla. Ah, oh, primero practicar. Ah. Uh -huh. Ah, pues practiquemos primero la conversación. Eso dice, ¿verdad? Primero lo hacemos sí. nosotras y después con él. Ok. okay. ¿Comienzo yo? Uh -huh. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie very busy. Really? How is Katie? Busy. The new secretary here is school. Can you? Is very shy pronunciación en Cindy de Janet Hi teacher I write the different activities to the today Thursday Thursday no tiene ¿verdad? Friday Sí, voy a compartir mi... mi... Por acá tienen a Isabel también, oyen. Sí, Isabel se acaba Isabel... de unir. Correcto. Ok, teacher. Ahorita comparto la pantalla. Sí, vea. Yes, yes, it is. I see. Thank you. So... Race Okay. Okay. Tuesday. What activity at? Okay. Um, Okay, teacher. What does Katie do on Tuesday? She she read the different mails, for example. Yes, Tuesday or Thursday. Tuesday. 
Okay. Just the, in the order. She read. She read. Ah, she say. Bueno, check. Read many emails. Okay. Isabel, can you help me to the activity to Tuesday? What do you do, Katie? Secretary. The new secretary. How do you say? Uh, what does Katie do? Organizar como llamada o reuniones. It is the Friday. She's arranged meetings. Meetings, ah, okay. Uh -huh. Okay, our difference. Isabel? Sí. You know the one activity? <laughs> Teacher, how do you say ocurrencia o ocurrir o se te ocurre in English? Teacher? Come up. A mute. <laughs> yeah, I wrote it. I wrote it. It's come up. Come, come up. up. Uh -huh. come up. Oh, okay. Come up. Yes. Why do you come up? Yeah. Hey, Sammy. Why do you come up? Mm -hmm. Activity. Pues estoy algo perdida, la verdad. What is activity, the secretary? Okay. Kitty. Okay, it is. She makes many phone calls, writing about productions and many reports. She reads many emails. She is she sends some email to the bookkeeper. It is I don't know. She visits the client the, the clients. Thursday. Yes. She visits. I don't know this is it is activity on secretary. Uh, uh, he she attends. She attends. Mm -hmm. A different clients. Okay. And in so. Sunday she she rest the day. She was the day, and Saturday is teacher. Uh, uh, we can repeat the different activity on different days. Yes, of course, of course, you can repeat. Okay. Yes. Yeah, mm -hmm. for example. Activities the, the this Monday and Saturday. Mm -hmm. Pueden ser las mismas, Verónica. Okay. Del de lunes. Right. Sorry, teacher. I don't speak Spanish. Thank you. Thank you. I may many from who's right about that production. This week, but but Katie is very busy. Really, uh, who is Katie? The new secretary. He her schedule um, is very tight. Uh, On Monday, she made many phone. Me, she made many phone calls, letters. She write report about the production. And uh, what does she do the other days? On Wednesday, she sent some e emails to the bookkeepers. And on Friday, she, she arranged meeting. Uh, she is to be on the week, weekend. 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 Y eso hay que decirlo. Lo va a preguntar ahí. Todo eso es lo que va a preguntar. ¿Y los cuadritos de abajo? 
Eh, eso es, tenemos que poner lo que ella, eh, lo que nosotros creamos que ella haría en esos días. Monday. Es como la rutina diaria de Katie, dice ahí. Que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero Hi, teacher. Hello. How's it going? Está por ahí, no quiere decir nada. No, because I was just uh, listening to you, okay? And I was listening how you performed the conversation and it was good, but now you have to complete the chart. Complete the chart with the activities you learn in the conversation, okay? Porque ustedes en la conversación estaban hablando de Katie, ¿verdad? Entonces yeah. ahí en, esa, en ese cuadrito van a poner las actividades de Katie de cada día, ¿verdad? Ok, eh, solo que nosotros estábamos practicando ahorita la conversación. Uh -huh. No sé si nos va a preguntar también la conversación. Estaba un oído acá y un oído en la tienda, por eso no escuché. Ok, you have to complete the chart with the activities in the conversation. And of course, I'm going to ask for both. Sí, y claro que sí, yo voy a hacerles eh, las preguntas de las dos cosas, o sea, son dos actividades. Una es que ustedes van a eh, practicar la conversación, ¿sí? Okay. Ahí ustedes están viendo qué actividades hace eh, Katie. What activities does she do, right? What does she do as a new secretary? Y ustedes completan ese cuadrito con esas actividades que están en la conversación, ¿ok? Ah, no es que vamos a inventar, sino no. que es de lo que ahí está poniendo, de lo que en la conversación dice. Exacto, pero puede ser que hay días que no está que descrito. No ah, Esa es donde ustedes van a poner lo que ustedes creen que podría realizar. Ah, ninguna es perfección de ella. A inventar. A inventar. Mm, solo en los días en que no están en la conversación. A inventar. Sí, pero solo está lunes. Eh, ok, Dan. Miércoles. English, please. Ah, ok. Uh -huh. uh, Monday, uh -huh. Wednesday, and Fred, Friday. Friday, ok. Then you fill that in and then complete with what you think. Ok. Ok. Uh -huh. Hello, Mirna. Okay, Welcome. Teacher. Por ahí tienen a Mirna, así que practiquen también con Mirna. Okay. Ah, sí, se va y se viene, y se va y se viene. Ah, okay. es el cansancio, ya. Entonces ya me toca ahí estar tocando cosas. Ah, ok. Ah, ahí pueden practicar con Mirna, ok. Bueno, continúen, chicos, okay. please, continue. Ok, teacher. Vaya, está diciendo que... The world is... The week... Tenemos que llenar el cuadrito de abajo también, Mirna, con las actividades que Katie hace en esos días. Okay. Vaya. No, no se lo voy a buscar ahorita que no lo tengo a la mano. Vaya, el lunes dice... Y jueves. Dijo, Uy, dijo, ya, que, dijo ya que vamos a inventar. Ajá, tenemos que inventar algo. Pero vaya, para sábado y domingo, eh, ella... Eh, ¿Qué? Va a la playa. Está muy ocupada, dijo, dice aquí, pero no ponemos eso entonces, pa. Ella, ella, Watch TV. ¿Cómo, cómo sería Watch TV? Ayúdeme, Sei. ¿Cómo sería qué? Digamos, por ejemplo, ella, el sábado, como lo que a usted le gustaría descansar, va. Usted ve televisión. Sábado y domingo ella eh, va de compra, por ejemplo. Ajá. Entonces, she, ¿cómo sería? Sí, para decir que ella va de compras she, es sí. She... No, sábado. Sí. Pues. Sábado. No, sí, tienes razón. Sábado que vaya ella de compras. Sí, junto de shopping. Sí. Go ah. to the shopping. Quiero ver. ¿Cómo sería? No, go, go to. Go to the shopping. Eh... Go, she's, este, quiero ver, no tiene WhatsApp mío. To the shopping. No tiene mi WhatsApp. Aquí eh. tenemos chat, aquí tenemos ah. chat. Entonces, ah, váyanse vale. a la opción de chat y se lo escriben ahí. 
Ah, vaya, vaya. <risa> Perdón, teacher. Estamos aquí en Coque. Ahora no escribíamos. Ok, ah, okay. but don't worry. English, please. English. Ok. Ah, Practice vaya, English. Uh -huh. Ok. On Sorry. Monday, on Tuesday, on Wednesday. Uh -huh. No uh -huh. más decir, hay el sábado que vaya. No. On Saturday. <risa> Teacher, pero en las que no tienen nada, nosotros vamos a inventar. Exactly. Lea la, la instrucción que tienen ahí. Dice, also, what other activities you think Katie does in other days of the week. Ok. ¿Qué mm -hmm. otras actividades crees que Katy hace en los demás días de la semana? Mm -hmm. Ya. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Estábamos tan perdidos. No, of course you weren't. A ver, uh, pero sí, English, please. Uh, ok. Bye. Bye. Entonces, sí. estamos. Uh -huh. She was TV. Eh, eh, Bye. Sería. La pregunta que se van a hacer es: What does Katie do? On Monday, y lo escriben, ¿verdad? Así. What does Katie do on Monday? Pregúntele Jacqueline a Fernando y Fernando que diga, on Monday. Uh -huh. ah, ya. Yeah. Yeah. On Monday. Katie, ¿qué dice ahí en la conversación? She's made many, she's made many four calls. Ok, on Monday, Katie makes many Phone calls. Ok. Vale, entonces usted lo va a escribir ahí, on Monday, ¿verdad? Ajá. Y así, lo mismo van a hacer para todos los días, así como se los escribí en el chat. Miren, what does Katie ah. do on Tuesday? Ah, on Tuesday, Katie, y ponen lo que dice ahí que hace on Tuesday. Si no tienen, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hace? Entonces ustedes van y, y, y lo imaginan, ¿sí? Lo inventan. Ah, ok, tal y yeah. como está ahí entonces a todos. Pregunta y respuesta. Entonces, exactly. Todo, uh -huh. es, de, es de, como que no mucho de anotar, sino que de pensar en qué. Uh -huh. Sí, lo que, lo que ella hace. Es de llenar este, este horario, digamos, o esta rutina, uh -huh. ¿sí? Pero sí tenemos que llenar los cuadritos o lo, lo podemos hacer sí. en el cuaderno. Sí, lo, sí, lo puede bien. hacer en el cuaderno. Uh -huh. vale. Ok. ¿Y qué lo estábamos haciendo en el cuadrito? Por si, si pedía que lo subiéramos o lo... No, o claro, lo... si lo bonito es que lo llenen en el cuadrito para que cuando ya les toca pasar allá al frente, entonces ustedes lo comparten. Ok. Uh -huh. Bye. Okay. Okay. Okay, Jacqueline. Bye. Vaya, ¿Qué tenemos? Le voy a preguntar yo, por lo menos ahorita, what does Katie do on Monday? Yo tengo que responder. On Monday, Katie makes it many for con, 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 calls, 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 uh -huh, calls. Okay. Uh, she makes many phone calls later. She writes reports about the production. Sí, va. Eso era. Vale, ya tenemos, vale, según la ayuda y, y el apoyo. Deberíamos de practicar lo que, mm. lo que hemos escrito en, en los siete días. Ok. David, ¿te estás haciendo la imagen? No, no es que en el, en el cuaderno lo escribí, porque no, no me permite escribir. Ajá, aquí. editar, va. Ajá. Ajá. Solo que no sé. En el, mmm, para Tuesday, si no sé cómo lo han escrito ustedes. Tuesday, she attend the visit. 
No. A ver. Lo de la agenda. Ah, en Tuesday. Ajá. En martes. She arranged. Arranges. Arrange. De, arrange. De Allen. La agenda. Ella arregla la. O lo cambiamos por organiz. Es que yo lo había escrito así como lo puse en el chat. Pero no sé si está bien. Kit. O arregla. No puedo decir. Ya lo voy. No sale, no sale para escribir en la imagen. Organice de Ayan. Branches de meetings y apuntes. Ahí lo he puesto la ficha. Thank you. Yo digo que nos quedemos con la segunda. Appointments. Appointments. Va, se acabó el tiempo. No. No, ahí está la ticha. Aquí estoy, here I am. Ah, yo creí que eso no había ¿Cómo se dice archivar la palabra documentos? Archive documentos. File the document. File the document. File. Yes, file. Uh -huh. F I L E. Teacher, y, y el fin de semana es necesario que las actividades las hagamos de trabajo o pueden ser personal. As you wish, como usted desee. Uh -huh. eh... Normalmente, fin de semana, hay, hay secretarias que no trabajan. Uh -huh. Uh -huh. You're right. Uh -huh. You're right. Ok. Um, si sí. sí, archivar documentos es file to documents, archive, ¿qué sería entonces? Archive. No, this is archive. Archive is archive like this. Documents. Uh, yes, you, you can archive the documents too. Mm -hmm. Put in order, right? Mm -hmm. uh, archive. Pero más bien... I'm sorry? Acabo de seguir trabajando, pero voy a terminar la clase aquí en el trabajo. Ok. Archive. Archive es también archivar, ¿verdad? Archive. También. Uh -huh. sí pero archive. ¿cuál de las dos entonces sería la correcta o es de acuerdo mm, al contexto? Like, no, en lo común yo diría file documents. Uh -huh. File uh, Yes, okay. file documents. Ah, ok. Uh -huh. File documents. Ah, pues ya solo nos falta sábado y domingo. Vaya el sábado. ¿Sale con sus amigas? Eh, mm. Sería... Usen el vocabulario ah, el que hemos conmigo. aprendido en, en clase. Usen el vocabulario que hemos aprendido en clase para que puedan practicar. I'm sorry. En Saturday, ¿cómo se dice? Ajá. Saturday. Visit, visit your parents. Ok. She visit, solo que no a los míos, ¿verdad? Usted me dice your parents. Eso es mis padres. No, es no. Her. Her. Her parents. ¿Cómo se dice entonces? Así. She visits her parents. Ahí está en el chat. She visits her parents. Uh -huh. y 
Podemos, bueno, creo que podemos poner que el domingo aprovecha para hacer algunas compras. Ok, can you say that in English? On Sunday. On Sunday. Ajá. Uh -huh. eh, shopping. Ajá, uh -huh. she what? ¿Cómo es la actividad completa? Go shopping. He, he go, no, she go shopping. Exactly, pero ¿y la tercera persona del verbo cómo sería? She, 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 she goes, she goes shopping, she goes shopping. Hi teacher, I have a question. Hi, tell me. I, I... I think I know I know what is that different for example horario in Spanish mm -hmm. jornada mm -hmm. but it's in English is working days is correctly jornada or is or is different or or, or igual es schedule mm, well actually the work day uh, will be like this work day Ok, puede ser también working day, ok, pero en realidad si estamos hablando de hora, actividad y el responsable de realizarla es un schedule. Ok. Ok, cuando hablamos de programación de actividades, ¿sí? Schedule. Y jornada en realidad es my work. Ok, teacher, but I remember in the interview for mm -hmm. before work mm -hmm. in english uh, uh, the one question is what is your working days and your online work what is uh -huh. Ajá, no entendí porque mm -hmm. era el working days verdad como la jornada que qué jornada de trabajo tenía ah, ok es... working uh -huh. days working days significa su eh, ajuste de horario de trabajo pero en ese caso estamos hablando que usted tiene que completar 44 hours according the law, que tiene que completar las 44 horas, pero eh, working days sería así, working days, uh -huh. serían los business days, o sea, los días que usted va a, tiene en horario. Por ejemplo, hay personas que lo diferente o lo opuesto a working day sería day off, ¿ok? Work, lo voy a poner acá, working days, uh, example, right, this is an example, I work from a Sunday, from Sunday to, let's say Wednesday, right, no, a Sunday to Thursday, okay, yeah, Thursday, y Así, Sunday to Thursday. Quiere decir que my day off, I'm sorry, my days off serían, eh, quiero ver, Friday and Saturday. Okay. okay. Yeah. So this uh, is the difference of working days. Working days are the days that you go to work. And the days off, the day, days that you rest. Eh, eh, jornada, en realidad, Jornada, nosotros, nuestra jornada son las horas en el día, ¿verdad? Uh -huh. En este caso, usted me está hablando de working days, de todos los días que usted trabaja, ¿ok? Uh -huh. Esos serían business days. Los que normalmente aquí en El Salvador trabajamos son business days. Monday to Friday. And we... Have the days off on Saturday and Sunday. Mm -hmm. Yeah. So okay. weekdays, business days, and then the weekend, right? The, we have the days off on Saturday and Sunday. It is a very difficult and interview. I don't understand for difference. Just what is what is uh -huh. it? Se complica a veces, pero thanks, teacher. Okay. I okay. understand. Mm -hmm. Very good. Very good. Okay, people, so we want to listen to, hey, Deborah, you are at home now. Yay, thank God you're there. Okay, vamos a escuchar entonces a Débora, sí, practicando. A ver, ¿con quién practicó usted, Débora? Pues con 
es que se me olvida el, el nombre del compañero. Y Alma, Alma y, y el, el nombre compañero. del compañero creo que es Carlos. No, Creo no. Que es Carlos. ah, sí, ah, ok. <ríe> ok, Carlos Edgardo, ¿sí? Yo porque él fue el que me dijo yo, no, I don't. <ríe> I'm not. Ok, ¿saben cómo se dice tacaño en inglés? Se dice stingy. Sí, S-T-I-N-G-Y. Stingy. Stingy. Ajá. No van a decir elbow, ¿verdad? Que este es todo, pero no van a decir que tú eres elbow. No, you're stingy. Ok. Nosotros decimos el, el A de ser codo, por eso se le olvida el nombre. That, that was just a joke, Carlos. Ok. That was just a joke. All right, people. We want to listen to uh, this group practicing. All right. Primero, la conversación. Sí. Y después nos muestran lo que hicieron con las actividades de Katie, activi uh, Katie's activities. One Teacher, second. pero sí, es, eh, sorry, sorry. Si éramos tres en el grupo, puede Alma y yo podríamos leer la conversación. Carlos puede leer lo que hicimos de los días. No sé. Good ah. idea. Very good idea. Ok, go ahead. You may start. ¿Quién comienza? Pero sí. Si querés, comienzo yo, pero la imagen no la tenemos. English, la podría please. Proyectar. English, please. In English, I don't understand the Spanish in this class. Oh, yes, you're right, Saul. Ok, Vamos, English, pal, please. Pal, pal. Sí, aunque sea palabritas, pero díganlas. Ustedes ya conocen algunas palabras, ¿sí? Uh -huh. Vaya, vamos a ver. English, English, practice. English, please. Uh -huh. English, please. How do you say, teacher, proyectar la imagen? Okay. Share your screen. Share, Share your screen. Share your screen. Yes. Please. Share the screen. Uh huh. Share the image. Okay. There you are. Comienza. Okay. Are you ready, Alma? Okay. Okay. Good morning, Alma. How are you? Hi, I have many things to do this weekend, but Katie is very busy. Really? How is Katie? Who? Who is Katie? Who, Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very, is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do other days on wednesday and uh, she sends some mails so emails to the bookkeeper and on friday she arranges meetings she is so busy and on weekends very good okay carlos go ahead and share the um the activities you um, Put in the chart. I will stop sharing and now you can share. Se nos fue el compañero, okay. Carlos. Oh, there he is. Yes, I am here. Okay. Can you hear me? Yes, we can. Yes. Uh, we complete the daily routine of sharing these uh, some activities. The Monday, she makes many phone calls. On Mondays. Okay. On, on Monday, Monday. On Monday, she makes many phone calls. On Tuesday, she writes reports about the production. On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. On Tuesday, she Thursday. clients. And Thursday, she receives clients. On Friday, she arranges meetings. On Saturday, she waits your clothes. On Sunday, she visits your parents and goes to the park. Oh my goodness. 
You did a very good job. Just some details here. A ver, ¿algún compañero quiere hacer algunas observaciones? A ver, a ver, a ver. For example, on Thursday. What happened on Thursdays? Falta el verbo. Yes, great. Aha. Uh -huh. What about on Saturday? Uh -huh. hair, hair. hair clothes. Yes, hair clothes. Porque si no es que viene aquí a mi casa y lava mi ropa, ¿verdad? Entonces no. En este caso, she washes her clothes. Uh -huh. And on Sundays? The verb. Ajá. Uh -huh. A ver, leámoslo correctamente. She visits her parents. Yes. Ajá. Uh -huh. Very good. Sí, en este caso sí podemos omitir acá el otra vez el pronombre, ¿verdad? And me une las dos actividades, ¿verdad? Con el mismo pronombre y no hay ningún problema. Van a haber otras ocasiones en que sí vamos a necesitar volver a poner el pronombre. Acordémonos que la forma básica es subject, verb, and complement, ¿verdad? En este caso no es muy necesario, pero está bien que nos acostumbremos. Muy bien. Thank you very much, Carlos. Thank you, Deborah. Thank you, Alma. Teacher, sorry. Tell me. I have a question. Tell me. In the, in the paragraph uh -huh. is in the conversation, sorry. Uh -huh. is, is the word thin? What is the different pronunciation in things, the, the pensar? Mm -hmm. I... I, I I confuse the thing and things. What okay. is the regular pronunciation? Well, actually, I say things like this, but without saying the G, like things, things. and thinks. Thinks. Think. Yeah. Think. Mm -hmm. okay, teacher, the other thanks. is things. Things. Como que solo hubiera una N. Things. Okay. Cosas. Thinks. Pensar. Pero e, piensa. Yeah, mm -hmm. uh, tercera persona. All right, there we are. Thanks, teacher. All right, no problem. So now, um, vamos a ver. Carlos Francisco. Carlos Francisco, Gabriela, and Stefan. Vamos a ver. Y con el grupo de ellos nos quedamos, ¿ok? Vamos a ver, por favor, ustedes, share the conversation and share the activities uh, you completed in the chart. Go ahead. Que comienza. Ah, ya que no. Comienza. Ahorita. Maya. Hey, Stephanie. ¿Cómo estás? Bien. Yo tengo mucho Things. Aquí es things. Then to the this with, but Katie is very busy. Aquí. The new, uh -huh. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very time. Tight. Tight. On Monday, eh, she makes money phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other day? One, one, on Wednesday, she sends some e email to the Cooper. Bookkeeper. On, bookkeeper. Bookkeeper. And on Friday, she arra arranges meet, meeting. She is too busy. Uh, on the weekend? 
Very good. Now please uh, share the, the chart. Okay. Um... Katie's daily routine. Monday, she makes phone calls. Later, she writes reports about the production. Tuesday, she arranges the meeting and appointment. Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. Thursday, she attends the customer. Saturday, she visits uh, your family. Her, her so family. In her family. Her family. Sunday, she rests and prepares her clothes for the week. Ah, okay, very good. Good point. She prepares her clothes. All right, thank you very much, guys. Thank you. Now, vamos a... Eh, continuar siempre en nuestro manual. Si vamos a la siguiente página, go to the next page on the 22 page. And there we have some affirmative and negative statements. Then it says, complete the sentences with the verbs in parentheses. Okay? Complete the sentences with the verbs in parentheses. Ok, vamos a ir acá a completar estas oraciones, ¿sí? Con los verbos que están en paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que ahí nos van a ir diciendo si lo tenemos que hacer en forma negativa, en forma afirmativa, o si, por ejemplo, sea tercera persona, o qué es lo, cómo vamos a poner el verbo por acá. Entonces, ¿Y veamos. Ya... Uh -huh. sorry, sorry, sorry. Eh, ahorita que va la hora, ¿verdad que a las nueve no pasó lista? No, I forgot, I forgot. Lo voy a pasar ya directamente al final, ¿ok? Vamos a ver entonces affirmative statements son She makes many phone calls, ¿verdad? He carries boxes into the truck. Cindy sends reports to other companies. It helps workers uh, be on time. My boss talks about the new rules. Y estas mismas las hemos convertido en negative statements. ¿Cómo son las negative statements? Cuando es tercera persona, vamos a utilizar el auxiliar does y vamos a utilizar la, la palabra not, does not. Pero como vamos a contractar y hacerlo más cortito, vamos a decir she doesn't. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers be on time. Workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. ¿Verdad? Entonces vamos a usar el doesn't, pero miren cómo va el verbo. El verbo ya no lleva S como acá, ¿verdad? Acá no lleva S. ¿Por qué? Porque ya tenemos el does que nos hace la tercera persona. Let's complete the sentences. Number one, it says he, the verb is order. Everything in the office. ¿Cómo sería la forma correcta ahí del verbo? He orders. Orders. Exactly. How do you spell that? How do you spell that? O O R E R E D E R S R R S. Very good. Now number two. Amy and Teresa. The verb is ask for the signatures every Friday. Piden las eh, firmas todos los viernes, ¿verdad? En mi interés. ¿Cómo sería la forma correcta de este verbo para estos sujetos? Ask. No cambia, ¿verdad? Ask. Uh -huh. Number three. Helen y el verbo tiene que ir negativo porque ella no hace esta actividad, ¿verdad? The design department on weekends. Ajá. Doesn't call. Very good. Mm -hmm. Doesn't call. Doesn't call. Very good. Now, number four. She cleans. 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 Okay, nice. Number five. Right. 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 I write. Right. Mm -hmm. right. Very good. 
I write a list with the things we need at 9 a.m. Very good. Number six. Mario doesn't keep. Doesn't keep. Doesn't keep. Doesn't keep. A record of the merchandise. He. Bye. Bye. Busy. Busy. Mm, nope. Bye. 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 How do you spell that? How do you spell that? B. 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 U. Y. Y. S. S. Very good. Very good. So here we go. Mm -hmm. So here we go. Bien. Vamos a ver entonces lo último que está por acá. Sí. Tenemos estas actividades en negativas. Y en afirmativa, ¿sí? Hay cosas que sí se hacen que serían los do's, ¿verdad? Do, do. Y cosas que Nelly y Max no hacen, ¿verdad? Don't and don't. Entonces, Oneida en Nelly. Ricardo en Max. Ok, Oneida chicas, Nelly Pineda. Ricardo mata, Max Pinto. Ok, vamos a ver. Read the information about each person's activities at the workplace. Vamos a leerlas. Oneida, chicas. Ajá. ¿Cómo diríamos esto? Oneida, chicas. Create software. Create software. Hay que hacer una S acá, ¿verdad? Oneida, chicas. Repairs computers. Repairs computers. Yes. Oneida, chicas. Install antivirus. Antivirus. Install antivirus. Installs, right? Installs. Uh -huh. Antivirus. 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 Okay, let's talk about Nelly. Nelly Pineda. Doesn't sell computers. Computers. Programs. Very good. Now, Nelly Pineda. Okay, what about Ricardo Mata? Keeps traps on the shelves. Mm -hmm. And then Ricardo Mata writes Write reports. Buy new merchandise. Buy. 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 Ahora leamos de Max Pinto diciendo que no hace estas actividades. Entonces, Max Pinto. Acordémonos que cuando decimos doesn't, no le ponemos S, ¿verdad? Doesn't receive, doesn't decide, sin S, ¿verdad? Ok, doesn't sell, doesn't exchange. Pero ahora vamos a ver que Oneida en Nelly hacen esto. Oneida en Nelly no hacen esto. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Oneida, chicas. And Nelly Pineda, create software. ¿Ok? Ahí ya no agregamos S porque las dos hacen esa actividad, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería en negativo la primera actividad si las dos no hacen esta actividad? A ver, ¿cómo sería? Oneida, Oneida chicas. Chicas. Nelly Pineda. En Nelly Pineda. Don't sell computers. Don't, 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 yes. Don't, 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 don't sell computer programs. programs. Ok, bien. Ya entendimos por acá que si hablamos que las dos lo hacen, sería en plural, ¿verdad? Ahora, si solo una lo hace, vamos a... Hacerlo con letra S, ¿sí? Igual en el lado de los muchachos, ¿verdad? Entonces, finalizando esta actividad, bueno, la vamos a dejar ahí donde estaba. Y finalizando esta actividad, leamos estas eh, actividades que están aquí abajo. ¿sí? Esta actividad, read the information and answer the questions. Veamos la primera pregunta que nos hacen acá. Do Oneida and Nelly work with softwares? 
Ajá. Si es afirmativa, yes. sería... Yes. 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 They, 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 they do. They do. Yes, they do. Exactly. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Yes, 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 they do. Oh. Actually, they install the antivirus, right? Uh -huh. So, no, no they, no, they, they don't. don't. They don't. Okay. Vamos a ver. Number three. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. No, they don't, right? No, they don't. Okay, vamos a ver acá. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they yes. do. Yes. Yes. They do. They do. Very good. What about number four? Uh, no, this is number six, five and six, five and six. Do Ricardo and Max repair computers? No, no, they don't. They don't. They don't. They don't. Okay, and what about the last one? No, they don't. Mm -hmm. On Aiden Nelly, do they install programs? No, they don't. Yes, they do. Yes, they do. No, they don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. But the, the antivirus oh. is a program, right? Program. Yes. Isn't that a program? Yes, okay, yes, so yes, 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 they, yes they, do. They, do, they do. They do. Very good, very good. Entonces so sure, vemos que. It's dígame. Correct, it's correctly they use. No, they do not. Yes, you can say that yes, too. Yes, yes, mm -hmm. okay. It is Thank not you. a problem. Mm -hmm. You can say no, they do not. Emphasizing the negation, right? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, and I forgot to. Uh, put a comma here, okay? Remember, you say yes, coma, no, coma, okay? Bien, entonces, hasta este momento vamos todo bien entendido, bien aprendido, ¿sí? ¿Sí? Yes, teacher. Ok, entonces, la tarea de ustedes va a ser escribir su rutina diaria, ¿ok? Lo que ustedes harían todos los días. Your daily routine. Yo les voy a subir la tarea en, el, en la plataforma, en la discussion forum. Y ahí ustedes van a darse gusto escribiendo lo que ustedes hacen desde que se despiertan hasta que se van a la cama, ¿sí? Lo que hacen todos los días, ¿ya? Entonces, ahí vamos a... Eh, Ahorita todavía no estamos diciéndolos exactamente que lo hago a las 7, lo hago a las 8. No, las actividades, porque eso es lo que hemos visto. En la próxima clase, que sería el vocabulary practice, ahí voy a procurar mostrarles cómo vamos a decir las horas o el tiempo, ¿verdad? Ok, ¿are we okay so far? Yes, teacher, yes, and teacher. I have a question. Tell me. When date is the homework? I'm sorry. Oh, uh, the due date. The due date is for Monday. Bien, mañana no tenemos clase. It's a day off. Oh, my goodness. Yay. Well, sí, los veo llorando. Tienen razón. Tengo que tener empatía porque I'm ustedes sad. están tristes. Yo lo sé. Ajá. Pinche juegos. Sí, ya los vi yo. Ya los vi yo. Qué bárbaros, ¿verdad? Cómo les viene a quitar un día gusto. precioso, ¿verdad? Ajá. Sí, hombre. Ah. Pero bueno, lastimosamente mañana es asueto, ¿verdad? Tomorrow we have no class. Okay, we have no Teacher. class until Monday. Mm -hmm. I go, I go the work. Ah, uh, you have to work. Oh, so sorry to hear that. I'm so sorry. Uh, do you work? Do you work tomorrow? Uh -huh. Yes, I do. <laughs> Okay. Do you work tomorrow? Who works tomorrow? Yes. Everybody? No. I don't work no. tomorrow. Yay. Well, I'm Me so too sad. Too. <laughs> <laughs> yeah. Okay, then, guys. See you.
till Monday, ¿ok? Los voy a ver hasta el lunes. Acuérdense, okay. esto nos hace correr un día más. Eh, quiere decir que ya no vamos a terminar the 21st, ¿verdad? Vamos a terminar the 22nd. Así que si habían apartado el día 21 para tener nuestra cita personal acá, lo siento, tienen que moverla para el 22, ¿ok? Tienen que mover, porque ese último día todos, todos tienen una cita conmigo acá, ¿verdad? Porque tenemos que hacer la encuesta de satisfacción. No se les olvide que ese día hay que estar presentes. Bien, voy a pasar la lista así rapidito. Sure. Uh -huh. When is home, homework, the daily routines? Eh, it's for Monday, ¿ok? Ok. It's okay. for Monday. Es una discusión, o sea... Eh, es en el discussion forum, pero es un párrafo, ¿verdad? Lo que ustedes van a escribir ahí. Bien. Alma y Amilet Hernández de Vázquez. Teacher, teacher. Tell me, tell me. Eh, ahorita voy a manejar para casa. Me voy a desconectar ya. Ok, no problem. It's ok. It's ok, Alejandro. Chao. Ok, see you Monday. Alma, thank you. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Con teacher. Tisco Alfaro de León. Teacher. Ok, Débora y Amilet Campos Cortés. Present teacher. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Present Mauricio Cíntigo. Thank you, Fernando. Uh, Mr. Cíntigo. Gabriela Lisset Hernández Cruz. Present teacher. Jacqueline Lisset Martínez de Vázquez. Present teacher. José Antonio Campos Rivas. María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present teacher. Saúl Álvarez Pacheco. Present teacher. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present teacher. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present teacher. Eh, bien. Entonces, jóvenes, eh, los veo el día lunes. Descansen, por favor. Take a rest tomorrow. Eh, the party. <laughs> yeah, tomorrow is Friday. And the body knows, right? <laughs> y el cuerpo lo sabe, right? <laughs> ya ven, ahí es tercera persona. The body is eat. The body knows. Ok, no sé si solo the body know. Yeah. Así que ya lo pueden empezar a usar, no se preocupen. The body knows. It's Friday. Y ahora ya sabemos los días de la semana, ya sabemos la tercera persona. So now we can say, it's Friday and the body knows. Ok. Uh -huh. eh, la sesión 1 a 1 le toca a... En este caso le toca a don José Antonio, pero no está conectado don José Antonio. Le tocaba a Alejandro y yo le dije que se podía desconectar, pero iba manejando bien. Eh, ¿Se quisiera quedar el día de hoy María Isabel? Tampoco está yeah. María Isabel, ¿cómo no? Ok, then, everybody, see you Monday. Have a very good long weekend. Ok. See you Monday. See you. Bye. Don't Bye. cry. Bye. Don't cry for Friday. Don't cry. I'm sorry. Bye-bye. <laughs> See you Monday. Bye. 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 See you Monday. Bye-bye. <laughs> <Okay. laughs> yeah. All right. Okay. Okay, okay. okay. bye, Deborah. Bye. Good night. Bye. bye. Mm -hmm. Okay. Here we are, Isabel. Do you have any question or any doubt about the class topics? En lo que yo le pueda ayudar en este momento, alguna consulta, alguna duda, algo en que usted quiera que yo le dé algún apoyo. Uh, eh, en lo mismo siempre sobre las tareas. Ok, ok. Uh -huh. Veamos, veamos okay. por acá. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y ya le salió, ¿verdad? El, el examen. Sí, pero ¿Sí? ahí. Eh, 
vacuna que igual la resolvimos acá, usted dijo que sí se hacía, pero no me sale correcta en la aplicación. No le sale. Vamos a verlo de una sola vez. Vamos a ver acá. Sería la número, ahorita le voy a decir. La número 6, vamos a ver. Ok, número 6. Oh, sí, que tenemos que ordenar la oración, ¿verdad? Ok, sí. vamos a ver entonces. Todas me salieron correctas menos la 4. Ok. Eh, solo permítame un momentito, Isabel. Hello, Fernando. Okay. Hi. <coughs> eh, me volví a conectar porque ya creo que estaba terminando la clase y se me apagó el teléfono. Ok, ah, lo volví yeah. a encender y me conecté, pero vi que ya se salieron todos. Sí, me a ver. pasó asistencia y, y no pude contestar tampoco. Ok, yo le voy a poner la asistencia ahorita, ok, no se preocupe ah. y gracias por regresar y decirme. Bye, perfecto, teacher. No Buenas problem. Noches. Have a very good night. See you Monday. See you Monday, teacher. All right, ah, bye. sí, mañana no hay clase. Mañana ¡Yuhu! no hay. Yeah. Ay, qué triste, lo oigo, lo oigo muy triste, Fernando. Ok, ah, no problem. No. Sí, Monty. Sí, Monty, por eso. <risa> ok, bye. Ok, bye. Sí, Monty. Have a very good weekend. Ok, I'm sorry, Isabel. Ok, here we are. Eh, regresamos y voy a compartir la pantalla. Y estamos por acá. Bien, acá las tenemos, ¿verdad? Okay. Entonces sería, hay que poner siempre mayúscula al inicio, ¿sí? I sleep at night. Y pongo el punto, ¿sí? Okay. Luego tenemos la siguiente. He works in a factory. Y pongo punto, ¿sí? ¿Vamos bien ahí, Isabel? Sí. Vale, ¿y esta cómo sería? A ver, el sujeto la, es... La tres. Ajá, number three. El sujeto es you. You, ajá. ¿Y el verbo? You do. You go. 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 Uh -huh. You go. Y ahora vamos a decir a dónde vas, ¿verdad? You go, pero de ¿para cinema. dónde? To, para decir al, ¿verdad? Al, y le vamos a poner cinema, al cine, ¿sí? To, y le ponemos acá the cinema, ¿sí? para que digamos al cine, ¿sí? You go to the cinema, y le ponemos el punto final, ¿sí? Eh, vamos a ver, de ahí tenemos she como sujeto y como es negativo el verbo, primero va doesn't, ¿verdad? En este caso, fíjese que puede ser que no le agarre por el apóstrofe, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver si me deja por acá, aquí, ay, ay, perdón, a ver, así. A ver. Así. Y le voy a dar control C o copy para que me agarre ese, este apóstrofe. Porque a veces nos sale la tilde y a veces eso nos da error. ¿Verdad? Entonces hay que ser eh, específicos con, la, eh, con el apóstrofe. She doesn't speak. Y portugués lo tenemos que poner con P mayúscula porque los... Eh, todos los eh, nombres de idiomas van con mayúscula. Y ahora le ponemos el punto final, ¿verdad? Luego tenemos acá, ¿cuál sería el sujeto? We. We use... Ah, sí, es cierto, es negativa. Bueno, y también tiene apóstrofe, entonces tratemos de que 
yo me la he así de copiar y eso porque a veces no da, eh, no lo da como, como bueno porque uno pone otra tecla. We don't okay, use okay. computers. A lo mejor eso es porque si sí las he hecho exactamente así como me las está haciendo. Ajá. Le doy a enviar y ahí está. Sí, puede ser el apóstrofe. Y el punto final, revísele también y que vayan todos con mayúscula. Por ejemplo, en este inicial, ¿verdad? Mayúscula. Y el portugués tiene que ir con mayúscula. Okay. Igual eh, había un examen final para, se tenía que enviar ahora, ¿verdad? Eh, sí, hay que enviar el midterm test. Es, Igual, eh, a ver. igual Vamos se a irnos supone para que acá. ya lo hice, pero en la top última no, no me salen correctas. Ya intenté de varias maneras. Ok, serían en esta, en la parte 3. En esta. No, donde es igual de, de armar así la, las palabras correctas. Ah, vaya, vamos a verla. Quise abrir esa pestaña y estar así viendo lo que usted me decía, pero me la cierra. Y permítame, porque aquí no hay para completar. Ah, ya entiendo. A usted En le la... ha de haber tirado el final. Ajá, correcto. Dice final exam en el que le tiró. Sí, sí. Ese no es necesario finalizarlo todavía porque no hemos visto la unidad 3 y la 4. ¿Verdad? Que es este, ¿verdad? Este es el que le tira. No, 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 el de el, Este. donde están cuatro, sí, correcto, ahí. Ah, ok. Entonces sí, en este sí, pero no tenemos para completar en esta. Mire, tenemos la parte 1, que es, ah, bien, como no, abajo. Sí. Es cierto. Uh -huh. Sí, sí, sí. A ver, are we friends? En la siguiente, creo que es la parte 3, ¿verdad? Sí, creo que sí, la última. Ok, acá. Uh -huh. Sí, ahí. Ah, sí, aquí iría lo mismo, el mismo asunto. She speak. Ah, pero tengo que llenarlo de arriba para que me dé completo. Doesn't. Ah, she, uy, oh my goodness. She doesn't speak. Ok, she doesn't speak uh, Portuguese. Vale. Y de ahí aquí en esta, we don't. Use computers. Eh, todavía no me la activa. Vamos a ir arriba y la vamos a hacer la de arriba. Okay. A ver, la primera dice, my boss are El Marigueta. No, that's not correct, ¿verdad? Aquí sería, is. My boss is El Marigueta. Luego, en number two, es plural, ¿verdad? Entonces no puede ir is. Tiene que ir. Okay. R. En la número tres, ajá, eh, no, aquí en este caso es we are, ¿verdad? We Porque, are. ajá, no hay aren't. Vale, ahora vamos a ver, ya me lo dio, esperemos que estén bien. Hoy sí. Ah, pues sí es el apóstrofe Isabel que les Sí, le ha de porque haber estado exactamente dando. así, así como las tiene usted, las, las hice y esas últimas dos no me dio correctas. Las demás Ah, sí. Vale, entonces Entonces haga eso así, es mire, usted se pone sobre copiar la, y pegar. exacto, más fácil, eh, porque el apóstrofe a veces da problema. Ok. Sí, ayer las terminé todas y las envié. Y es por eso no me sale la barrita llena, por esas. Uh -huh. Sí, le tiene baja la calificación, ¿verdad? Uh -huh. Sí, pero solo Ok. eso creo que me falta porque casi está llena. Sí, porque a mí no me aparece completas las tareas. No me aparecían. Ahorita las, las voy a verificar. Que Ahorita ya las subió. No, las va a subir otro ratito. No, ya la subí todas supuestamente, pero no me parece poquito, me sale ahí que le falta, pero es por esas tres que me dijo de, de, de armar son las que no me salían correctas. Oh, ok. Entonces las arregla y yo verifico y le confirmo, ¿verdad? Ok, la Uh arreglo -huh. ahora. Sí, Sí, o en su tiempo, ok. ¿verdad? En su tiempo, porque yo voy a entregar mañana en la noche. 
en okay. el reporte, siempre viernes al final de la noche y ya se deja listo, aunque sea suelto, sí toca. Okay. Ajá. Entonces hay que subir eso de la mañana, ya corregido, para que ya me aparezca en el reporte. Ok. Uh -huh. eh, otra duda, eh, son cuatro semanas y finalizamos. Sí, exacto. Okay. Uh -huh. Son después, cuatro semanas. Uh, son algunos a los que le vuelven a llamar. Eh, no, va. la cuestión es así, usted ya como por la tercera semana, usted ya va a saber si va aprobando, ¿verdad? Entonces okay. usted manda sus documentos en la tercera semana para apartar su cupo, ¿verdad? Eh, porque ya el de ustedes es privilegiado, entonces usted manda sus documentos, hace el proceso de inscripción, se va a hacer efectiva hasta que hayamos terminado el curso, ¿verdad? Pero usted manda los documentos el lo más pronto. Proceso. El mismo proceso, sí, el mismo. Pero eh, los documentos, ¿usted los va a solicitar o nosotros los tenemos que enviar otra vez? No, ustedes los van a enviar. Usted, el, así como hicieron con el primero, igualito van a hacer con el segundo. Y con todos los demás, ¿verdad? Okay. Solo que tiene que ser eh, lo más pronto posible. O sea que ya la otra semana ya deben de, de empezar el proceso, ¿verdad? La otra uh -huh. semana, ok. Sí, y estaba viendo que son cuatro semanas, pero como tenemos un asueto, vamos a terminar hasta el siguiente lunes. Yo dije el 22, ¿verdad? Pero Ajá, sí. no, es sería 22, 23, el 24. El 20, 24. 25, ¿va? No, quiero ver. Terminábamos 21, Luego va sábado y domingo. 24 sería. 24, the 24th. Uh -huh. Sí, yo dije the 22nd. Se van a confundir. Okay, y entonces eh, vuelvo a solicitar como, como aplicar. Ya en Exacto. La tercera semana. Uh -huh. okay. Exacto. ¿Le, podemos, le puedo escribir al que nos está apoyando que siempre manda las cosas ahí en el grupo de WhatsApp. Correcto, el que no, okay. el agente que está con nosotros es Jefferson, si no me equivoco, okay. Jefferson, sí, a él, directamente le pone el ad o, se, o le manda mensaje directo. Ok. Uh -huh. Bueno, ¿alguna otra pregunta en que le pueda yo ayudar? Solamente sería... Ok, bueno, ha sido un placer. It has been a pleasure. Así que nos vemos el lunes. See you Monday. Ok, okay have good a very night. good night, Isabel. Bye.